யார் ஸ்ரத்தையோடு உபாசனை செய்கிறானோ ஆனால் சாஸ்திரங்களை ஒத்து இல்லாமல் சாஸ்திரங்களுக்கு முரணாக அல்லது சாஸ்திரங்களை புறக்கணித்து ஆனால் ஸ்ரத்தையோடு உபாசனை செய்கிறானோ அவனுடைய நிஷ்டை எத்தகையது அப்படின்னு சொன்னார் இப்ப அதுல நிஷ்டைன்னு ஒரு வார்த்தை ஸ்ரத்தைன்னு ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தைகள் இவர் ஆரம்பிக்கிறார் திரிவிதம் பவதி ஸ்ரத்தா தேகினான் சா ஸ்வபாவஜா தேகின தேகத்தை தரித்தவன் தேகத்தை அணிந்தவன் தேகினன் தேகம் இந்த துண்டன அணிந்திருக்கிற மாதிரி தேகத்தை அணிந்தவன் தேகின கஷேத்ரஜ கஷேத்ரம் அப்படின்னா தேகம் தேகத்தை அறிந்தவன் கஷேத்ரஜன் அப்படி வெவ்வேறு வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி அந்த தேகினன் மூன்று வகையான ஸ்ரத்தைகள் உண்டு திரிவிதம் பவதி ஸ்ரத்தா தேகினா சா ஸ்வபாவஜா ஸ்வபாவத்திலிருந்து பிறந்த ஜா ஜா அப்படிங்கிற எழுத்து ஜ அப்படிங்கிற எழுத்து பிறப்பு பிறந்தவன் ஆணுக்கு பிறந்தவள் ஜா ஸ்வபாவஜா ஸ்வபாவத்திலிருந்து பிறந்த அந்த தேகின சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சைதி தாம் ஸ்ருணு அந்த மூன்று வகையான ஸ்ரத்தைகள் சா அப்படின்னா ஸ்ரத்தா அது பெண்பால் அந்த பெண் பாலை குறிக்கும் போது சா சானா அவள் ஸ்வபாவத்தில் பிறந்தவள் அந்த ஸ்ரத்தை மூன்று வகையானவை சாத்விகி ராஜசி தாமசி அதை நான் சொல்கிறேன் கேள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அதுதான் முதல் ஸ்லோகம் அதாவது ரெண்டாவது ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் கேள்வி முதல் ஸ்லோகம் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய முதல் பதிலுடைய முதல் ஸ்லோகம் மூன்று வகை ஸ்ரத்தைகள் ஆனா ஸ்ரத்தை என்பது ஸ்வபாவத்திற்கு ஏற்ப அமைவது ஸ்வபாவத்தில் அது ஸ்வபாவங்கிறது பிரகிருதி பிரகிருதி கிடைக்க பெற்றது பிறவியிலிருந்து கிடைக்க பெற்றது அந்த ஸ்வபாவம் அப்படிங்கிறது பல 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 செயல்கள் பல பல எண்ணங்களுடைய சாரம் அந்த சாரம் அப்படியே ஸ்வபாவமா மாறுறது அது எத்தனையோ ஜென்மங்களுடைய செயல்கள் எண்ணங்கள் அதே விஷயம் திரும்ப திரும்ப ஓட 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 மெதுவா அது ஸ்வபாவமாக மாறுகிறது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாம் இப்ப ஹோமங்கள் பண்றது இல்லை நம்ம இங்க இப்போ ஹோமங்கள் எதுவும் பண்றதில்லை வேத குருக்குலத்துல வேதம் படிக்கிறது இல்லை குருக்குல ஆசிரமம் போறது இல்லை ஆனா நீங்க நிறைய பேர் பா பேசும்போது அவங்கள அறியாம இது வரைய நான் சொல்றேன் அப்படின்னு இந்த இந்த முத்திரையை வச்சு பார்க்கறது பார்க்கலாம் இது நம்முடைய ரத்தத்துல எங்கோ முன்னோர்களுடைய செயல்கள் திரும்ப திரும்ப வைத்தது அது ரத்தத்துல ஊறி அது வெளிப்படுது இது ஒரு வகை சாதாரணமா பேச பாருப்பா அப்படின்னு அரைப்பாரு அவர் பேச விரும்புறது ஏதோ அதை சொல்லும் போன இந்த முத்திரை அவர் கையில வந்துடும் இது எப்படி இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் வந்து என்னை பத்தி அம்மா சொல்லுவார் மாம்பழத்தை அப்படி எடுத்து அதனுடைய சாறு ஒரு கார்னர்ல மட்டும் கொஞ்சம் வெட்டிட்டு அப்படி பிதுக்கி அதோட சாறு வரும்போது இந்த மாதிரி கட்டவரல அது கட்டவரல் மேல ஆழ்காட்டி வரல இப்படி இப்படி அதாவது எப்படி இதுல தெரியும் இந்த மாதிரி ஆட்காட்டு வேலை அழுத்தி அப்படின்னு உறிஞ்சுவேன் சின்ன வயசுல நான் எங்க மாமாவுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கிறத பார்த்தேன் எங்க பெரிய மாமாவுக்கு 
எப்படி நான் ஏதோ மூணு மாசம் நாலு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் வரைக்கும் அம்மா மாமா வீட்டில் இருந்ததுனால நான் மூத்த மகன்கிறதுனால அங்கே பிறந்தேன் முதல் ரெண்டு மாதம் குழந்தையா இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு வயசு அப்போ வந்துட்டு போயிருக்காரு ஆனால் அது அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மூணு வயசு நாலு வயசுல மாமாவும் மாம்பழத்தை அப்படியே சாப்பிட்றது பார்த்தேன் எனக்கும் அந்த பழக்கம் இருக்கு யாரும் அவர் சொல்லி கொடுக்கல நான் பார்த்து கத்துக்கல எங்கோ ஒரு இடத்துல நம்முடைய முன்னோர்களுடைய ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள ரத்தத்துல பதிஞ்சு போயிடும் இது வெறும் ஒரு பழக்கத்தை சொன்னேன் இதே மாதிரி தன்மை கூட ஒரு வீட்டில் ஒருத்தன் சன்னியாசி ஆகிறான்னு சொன்னால் அவருக்கு முன்னாள் தலைமுறை அதற்கு முன்னாள் தலைமுறையில் யாரோ ஒருத்தர் அவருடைய நேரடி உறவினர் அவர் சன்னியாச எண்ணம் இருந்திருக்கணும் தீவிரமாக இருந்திருக்கணும் சன்னியாசியாக போயிருக்கணும் நிச்சயம் அது இந்த மாதிரி எங்கோ ஒரு இடத்துல அதுதான் இப்போ ஜீன்ஸ்லேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க டிஎன்ஏலேயே இருக்குது டிஎன்ஏல மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப தொடர்ந்து ஒரு ஒருத்தர் முயற்சி பண்ணினா தான் டிஎன்ஏல அடுத்த தலைமுறையில் மாற்றம் வரும் ரொம்ப தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணும் ஒரே விஷயத்தை அப்போ அந்த விஷயத்தில் பழக்கம் மாறும் அந்த டிஎன்ஏல பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் மாறும் இல்லைன்னா அது அப்படியே தொடரும் நீங்கள் நேற்று அந்த புக்கை பற்றி கேள் பண்ணும்போது கொச்சின் திரிசூர் அந்த சண்முக சுந்தரம் அந்த புக்குடைய பேர் மாஸ்டர் ஆஃப் மெனி லைஃப்ஸ் நம்ம ஸ்ரீராமுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மாஸ்டர் ஆஃப் மெனி லைஃப்ஸ்ன்னு ஒரு புக்கு அதில் பழைய தலைமுறைகள் பழைய ஜென்மங்கள் எல்லாம் தோண்டி எடுக்கிற ஒரு டாக்டர் அதில் பார்த்தா ஏழு ஜென்மங்களோ எட்டு ஜென்மம் வரைக்கும் போகிறார் எல்லாவற்றிலையும் அந்த பெண்ணு வேலைக்கார பெண்ணாக தான் இருக்கு அதே திரும்ப 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 அதே சுச்சுவேஷன் அதே ஒரு இதில் பிறந்து வளர்ந்தது அடுத்த ஜென்மத்துலேயும் அதே அந்த டாக்டர் வந்து அதை பற்றி ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நோய் இப்போ வயிற்று வலி எதையோ தீர்த்து வைக்கிறார் அவர் அந்த பெண்ணுக்கு அதுக்கு ஹிப்னோட்டைஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் எண்ணங்களை எடுக்கிறாரு அப்போது ஒரு வயசு மூணாவது வ மூணாவது வயசு வரைக்கும் போகிறாரு அதுக்கு அடுத்தது நின்று போச்சு திடீர்னு பார்த்தா அவர் வேறு மொழியில் பேச ஆரம்பிக்கிறார் வேறு சூழ்நிலைகளை வர்ணிக்கிறார் அது எங்கோ தூர தேசத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஆழமாக போக போக அது போன ஜென்மம் அதற்கு முந்தைய ஜென்மம்னு அவர் தோண்டி போயிட்டே இருக்கார் அப்போ அதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா அவர் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு அஞ்சாறு ஜென்மம் வரைக்கும் அதே லெவலில் தான் போகிறார் மாற்றணும் மனப்பான்மை மாற்றணும் அந்த ஆட்டிடியூடை மாற்றணும் கொஞ்சம் தன்னை வளர்த்து கொள்கிற ஆசை வரணும் அதுக்கான கடுமையான முயற்சியில் ஈடுபடணும் அப்படின்னா ரொம்ப திரும்ப 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 ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ இந்த மேக்னெட்டை இரும்பு கம்பியை மேக்னெட்டை மாற்றணும்னா அந்த ஒரு மேக்னெட் எடுத்து அப்படி தேய்ச்சி மேலே தூக்கி தேய்ச்சி மேலே தூக்கி தேய்ச்சி மேலே தூக்கி தேய்ச்சி ஆயிரக்கணக்கான தடவை செய்யணும் அப்போதான் மாறும் அது இரும்பு கம்பி மேக்னெட்டாக மாறும் அப்படி தொடர்ந்த முயற்சி அப்போதான் ஏதோ கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையை மாற்ற முடியும் ஸ்ரத்தை இது ஸ்வபாவத்திலிருந்து பிறந்தவள் பிறந்தது அப்படிங்கிற ஸ்வபாவம் பிரகிருத்தியோடைய அம்சம் பிரகிருத்தியோடைய அம்சம் அது ஆத்மாக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆத்மா தூய்மையானது ஆத்மா இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது எல்லாவற்றிலும் இருப்பது அதே ஒரே ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய ஒரு அம்சம் ஆனால் அந்த ஆத்மா ஒட்டிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் செயல்கள் எண்ணங்கள் உடம்பு அதெல்லாம் அது வாசனைகள் அந்த வாசனைகள் அதில் மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப தொடர்ந்த முயற்சி இருக்கணும் ஸ்வபாவத்தை அங்கே இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஹேபிட் இஸ் வெரி வெரி டப் டு எரேஸ் ஹேபிட் அழிப்பதற்கு மிக 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 கஷ்டமானது அழிப்பதற்கு ஒரு பழக்கத்தை அழிப்பது ஹேபிட் ஹெச் ஏ விஐடி யூ ரிமூவ் ஹெச் 
habit remains habit remains konjam the habit alakkam irukke you remove a bit remains adudaiya oru thundu adudaiya echam irukke you remove b it remains and the habit appiye irukke abdinu solluva romba kashtam maatruvathu alakkathai swabhavathai தொடர்ந்து 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 முயற்சி பண்ணணும் அந்த மாதிரி இங்க என்ன சொல்ற மூன்று வகையான ஸ்ரத்தைகள் இருக்கு அந்த மூன்று வகையான ஸ்ரத்தைகளும் சுவாவத்திலிருந்து பிறந்தவை அவை சாத்விகி ராஜசி தாமசி சி தாம் ஸ்லோனும் அதை கேள் அப்படின்னு ரெண்டாவது ஸ்லோகம் மூன்றாவது சத்வானுபாசி அவனுடைய கோர் அவனுடைய எசன்ஸ் அவனுடைய எல்லாவருடைய எல்லா உயிர்களுடைய எசன்ஸ் அந்த உள்ள இருக்கிறது அது ஸ்ரத்தை ஸ்ரத்தையாக இருக்கிறது அதுதான் ஸ்ரத்தை எசன்ஸ் அவருடைய உள்ள இருக்கிற எண்ணங்களுடைய பண்டில் அந்த பண்டில் எல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்து அதில் இருக்கிற சாரம் அது ஸ்ரத்தை சத்து சத்வானு ரூபா சர்வசிய சர்வசிய எல்லாவற்றுக்கும் அதனுடைய சத்தாக அதனுடைய சாரமாக இருப்பது ஸ்ரத்தை பவதி பாரத ஸ்ரத்தா பவதி பாரத இப்ப அடுத்த வரி ரொம்ப முக்கியமான வரி இது ஒரு ஃபார்முலா வரி ஸ்ரத்தா மய அயம் ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷக அயம் புருஷக இந்த ஜீவன் ஸ்ரத்தை மயமானவன் ஜீவன் ஸ்ரத்தை மயமானவன் அடுத்த பகுதி பாருங்க யோ எச்ரத்த ச ஏவ சக ச அவன் ஏவ அவ்வளவுதான் அவன் அவ்வளவுதான் சக அவன் சக எது ச அவன் அவ்வளவுதான் எது எந்த அளவிற்கு அவனுக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கிறதோ எத்தகைய ஸ்ரத்தை அவனுள் இருக்கிறதோ அவ்வளவுதான் அவன் அவ்வளவுதான் இதோடைய அர்த்தம் ஸ்ரத்தா மயமானவன் புருஷன் அவனுடைய ஸ்ரத்தை எத்தகையதாக இருக்கிறதோ யோ யோ எவரெவர் எச்ரத்த எத்தகைய ஸ்ரத்தை உள்ளவனாக இருக்கிறானோ அவன் அவ்வளவுதான் நம்ம நாம என்ன ஆஸ் யூ திங்க் சோ யூ பிகம் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்ற நம்ம என்ன யோஜனை பண்றோமோ அதுவாகவே நாம் ஆகிறோம் அந்த யோஜனை எப்படி வருது உள்ளற்ற விதை ஸ்ரத்தைங்கிற விதையால தான் வருது இன்னொரு இடத்துல சொல்ற சிவம் பூத்வா சிவோ பூத்வா சிவம் யஜேத் சிவனை வழிபடுபவன் சிவனாக மாற வேண்டும் மாறுகிறான் சிவனை வழிபடுபவன் சிவனாகவே மாறுகிறான் வழிபடுதல்னா வெறும் பூஜை பண்றது சிவனுடைய அஷ்டோத்தரம் சொல்றது அல்லது சிவனுடைய சகசிரநாமம் சொல்வது பூ போடுவது இது இல்லை வழிபடுவது அந்த ஸ்ரத்தையோடு அந்த உள்ள ஆழத்தோடு சிவனை வழிபட்டால் வழிபடுவது என்ன ரெண்டு நிமிஷம் பூஜைக்காக உட்காரும் போது அவனை பற்றி பேசுவது இல்லை வழிபாடு 
எப்ப பார்த்தாலும் உள்ள ஓடிட்டு இருக்கணும் ரோம ரோமமே பசே ஹே ராம என்னுடைய ரோம ரோமத்தில் ராமன் இருக்கிறான் அந்த மாதிரி அவனுடைய அது வந்து உள்ள அவன் உள்ள உட்காரணம் என் நேரமும் உள்ள ஒழிச்சுட்டே இருக்கணும் அது வழிபாடு அப்படி சிவனே வழிபடுபவன் சிவனாகவே மாறுகிறான் அப்படின்னு சொல்ற ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவர் வந்து பல வகை ரிலீஜியஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் சம்பிரதாயங்கள்ல பல பல முயற்சிகள் செய்தார் இதை நான் எங்க படிச்சேன்னு ஞாபகம் இல்லை அத்தாரிட்டேட்டிவா அவருடைய வாழ்க்கையில இது அவரு ராமகிருஷ்ண மலத்துல எழுதியதுல இருக்கா எனக்கு தெரியாது நான் அதை படிக்கல ஆனா எங்கேயோ படிச்சேன் ராமகிருஷ்ண ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமம் சரபத்திய அதுல அவர் பலவித சம்பிரதாயங்களை பரீட்சை பண்ணி பார்க்கல பரிசோதனை பண்ணி தன்னைத்தானே அந்த சம்பிரதாயத்துல ஈடுபடுத்தி அதற்கேற்ற வேஷத்தை போட்டு அப்படி அதுல அந்த உபாசனை முறையில ஈடுபடுறார் நம்முடைய விஷயத்துல சைவ வைஷ்ணவ சாக்த அவர் ஏற்கனவே சாக்த தான் காளிய வழிபடுறவர் அப்படி எல்லாம் செய்யும் போது கிறிஸ்டியனா வாழ்ந்தாரு கிறிஸ்துவ முறைப்படி வாழ்ந்தாரு அதற்கான வெளிவேஷம் எல்லாம் போட்டு அவ அதுல இருக்கிற சொல்லியிருக்கிறபடியே அவர் உபாசனைகள் செய்தாரு அந்த வழியில இயேசுவ அடைஞ்சாரு இயேசுவை அனுபவித்தாரு அதே மாதிரி முஸ்லீமானும் வழிபாடு செய்தார் குரங்கு அனுமான வழிபட்ட போது அவருக்கு அடி முதுகெலும்புடைய அடையில வால் மாதிரி முளைக்க ஆரம்பிச்சதா அப்படின்னு சொல்றாங்க வழிபடும் போது அப்படின்னா அது ரொம்ப அவருக்கு ஜோக்கா இதுவா எல்லாம் சொன்னார் அவர் அப்படி கா குத்திட்டு இன்னும் உட்கார்ந்து பாரு நாற்காலிமையில குரங்கு ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ற மாதிரி அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதே மாதிரி முஸ்லீம் வழிபடி அந்த லுங்கி கட்டிட்டு அந்த மாதிரி வழிபடுறாராம் அப்போ அவர் வந்து பாதியிலேயே அதை விட்டுட்டாராம் அந்த உபாசனை ஆறு ஆறு மாசம் ஒரு ஒரு சம்பிரதாயத்தை அது பண்ணும்போது இதை மட்டும் கொஞ்ச நாள்லயே விட்டுட்டாராம் ஏன்னா அவருக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு முரட்டுத்தனம் ஒரு ராட்சச தன்மை வளர ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு நான் படித்தேன் இது வந்து யாரோ கற்பனை பண்ணி எழுதியிருக்காரா இல்லை நடந்துதான் எனக்கு சொல்ல முடியாது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வாழ்க்கையை படித்தவங்க தான் சொல்லணும் ஆனால் இதை நான் படித்தேன் நிச்சயம் ஞாபகம் இருக்கு அவர் அதை அந்த முறை வழிபாடு முறையை விட்டுட்டாராம் யோ யத்ரத்த ச ஏவ ச யாராருக்கு எந்தெந்த அளவில் எத்தகைய ஸ்ரத்தை இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் அவன் அவ்வளவு தான் அவன் சிவோ பூத்வா சிவம் எது சிவனை உபாசிப்பவன் சிவனாகவே மாறுகிறான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஸ்ரத்தை மயம் நம்ம சாதாரண விஷயத்துல கூட நமக்கு நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த செயல் வெற்றி அடைகிறது நம்பிக்கை எங்கோ கொலைஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம அப்புறம் என்னதான் ட்ரெய்னிங் இருந்தாலும் நம்ம அந்த செயல்ல வெளி வெற்றி படுவதில்லை வெற்றி பெறுவதில்லை அடிப்படையில அதை செய்யும் போது அடி ஆழத்துல என்ன எண்ணம் இருக்கு ஒரு செயலை முயற்சி பண்ணும்போது அதை அதுக்கேற்றபடிதான் இந்த செயல் நடக்குது நான் இந்த சகுனங்களை கூட அப்படிதான் சொல்றேன் பூனை வந்து நம்முடைய காரியத்தை கெடுக்கிற ஆற்றலோட யா படிச்சிருக்கிற கடவுள் பூனைய பள்ளிய வந்து நம்முடைய காரியத்துக்கு ஆமோத ஆமோதிப்பு கொடுக்க படிச்சிருக்கிறான் பாம அது ஒரு ஜத்து பூனை ஒரு ஜந்து சாதாரண ஜந்து ஆனா எப்படியோ பேச்சு வாக்குல பழக்க வாக்கத்துல அந்த பூனைய குறுக்கிட்டா நம்ம போகும்போது பூனை குறுக்கிட்டா அப்ப அந்த காரியம் நடக்காது சின்ன வயசுலயே சொல்லி நம்ம மனசுலயும் அது பதிந்திருக்கு அப்ப நம்ம ஒரு காரியத்துக்காக புறப்படுறோம் எதிராக பூனை போகுது பூனை பொதுவா 
ஒரு வீட்டிலேருந்து பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறத நான் பார்த்ததே இல்லை எதிர்த்த வீட்டுக்கு தான் போகும் ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டு தான் போகும் அப்போ நம்ம கிளம்பும் போது முக்கியமான காரியம் செய்ய பூனை குறுக்க போகுது இந்த பக்கத்துல இந்த பக்கம் நம்ம அதை கிராஸ் பண்ணணும் இந்த நம்பிக்கை சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லப்பட்டது இருக்கு சோ போச்சு போச்சு இன்னைக்கு என்னுடைய காரியம் அவ்வளோதான் நடக்காது அப்படின்னு நம்மளுடைய மனசுல வருது பாருங்க அதனாலத்தான் நான் காரியம் நடக்கிறதே தவிர நடக்கிறது இல்லையே தவிர நடக்காது அப்படின்னு வருது பாருங்க அந்த பூனையை பார்த்த உடனே அதனாலத்தான் நம்ம காரியம் நடக்கிறது இல்லை பூனையால நடக்கிறது இல்லை அப்படி கிடையாது ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கிறவங்களை கேளுங்க அவங்க பாட்டுக்கு வீட்டுக்குள்ள ரூம்குள்ள இருந்தா ஒன்றும் ஆகாது ஜன்னலை திறந்து வாசல்ல வானத்தை பார்த்தா ஓ மேகம் ஊட்டிருக்கு இன்னைக்கு எனக்கு ஆஸ்துமா அட்டாக் வரப்போடு அப்படின்னு எண்ணம் வந்தா நிச்சயம் வரும் இது நான் நிறைய கேஸ்ல நான் பார்த்திருக்கேன் ஒரு தடவை டயபெட்டிக் பேஷண்ட் ஆறு பேர் மூணு பேருக்கு இன்சுலின் ஊச ஊசி போட்டது எல்லாருக்கும் இருநூத்தம்பதுல இருந்து இருநூத்தி எண்பது சுகர் இருந்தது இன்சுலின அவங்களுக்கு என்ன டோஸ் அது என்னமோ அஞ்சு எம்எல் அந்த சின்ன சிலிண்டில் இன்சுலின் ஊசி போட்டது அவர்களுடைய டயபிஸ் நூத்தி எண்பது வரைக்கும் சுகர் குறைஞ்சது மீதி மூணு பேருக்கு வெறும் டிஸ்டில்டு வாட்டர் ஊசி போட்டது ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது இன்சுலின் மாதிரியே டப்பாவில் வச்சு பாட்டில்லேருந்து எடுத்து உறிஞ்சு அவருக்கு போட்டது அவருக்கும் குறைஞ்சது நூற்றி எண்பது வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் குறைஞ்சது இது எனக்கு நடந்துடும் அப்படின்னா நடக்கும் அதுதான் ஸ்ரத்தை அந்த அடியாளத்தில் நம்மளை யோஜனை பண்ண தூக்குறது பாரு அதுதான் ஸ்ரத்தை நம்ம தயானந்தருடைய வாழ்க்கையில் தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாச்சாரம் சொல்கிற வாழ்க்கையில் சின்ன வயசில் நாலாம் கிளாஸ் இதோ படிக்கும் போது அவன் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறேன்னு பிடிவாதம் பிடிச்சி பாட்டி அவனுடைய பாட்டி வேண்டாண்டான்னு சொல்லிலாம் பார்க்குறாங்க பிடிவாதமாக இருக்கிறனால சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அன்றைக்கி சாயங்காலம் விளையாடும் போது யாரோ ஒருத்தன் மிக்சர் கொடுக்குறான் அவனுக்கு கூட விளையாடுற பையன் இவன் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறான் இவனும் பையன் இவனும் கையை நீட்டுறான் சட்டுன்னு வாயில போட்டுறாரு அந்த மிக்சரு அப்புறம் ஞாபகம் வருது ஐயையும் ஐயோ ஏன்னு அதை எடுத்துடுறான் துப்பிடுறான் ஆனால் மனசை உறுத்திட்டே இருக்கு ஏகாதசியில் நான் சாப்பிட்டுட்டேன் ஏகாதசி வரதும் ஒரு கேள்வி சொன்னேன் ஆனால் சாப்பிட்டுட்டேன் உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு ராத்திரி ஆகி பாட்டி தினம் சிவ பூஜை பண்ணும் இவனும் பார்ப்பான் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்ப்பான் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட பாட்டி சிவ பூஜை பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு ராத்திரி இவன் படுத்திருக்கிறான் படுத்தா உடனே தூங்கிடுவான் ஆனா அன்னைக்கு தூங்கல புரண்டு பார்க்கிறான் தன்னுடைய கவலைய வந்து பாட்டிக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு குப்புறப்படுக்கிறான் அசைவருக்கு பாட்டி என்னடா ஆச்சு என்னடா தூங்கலையா இன்னும் கேட்கிறான் உடனே அவன் அழுக வந்துடுறது அப்பாட்டி நான் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறேன்னு யோசனை பண்ணேன் இன்னைக்கு அந்த பையன் ஃப்ரெண்டு மிக்சர் கொடுத்தா நான் வாயில போட்டுட்டேன் துப்பிட்டேன் ஆனா கூட நான் போட்டேன் வாயில அப்படிங்கிறார் அதுக்கு என்னடா நான் சொல்லிடுறேன் சிவன்கிட்ட சொல்லிடுறேன் இரு ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு பத்தரை மணிக்கு அப்போ பூஜை பண்ண மாட்டாங்க காலமுறைதான் பண்ணுவா ஆனா இந்த குழந்தையுடைய மனசுக்காக அந்த அம்மா பாட்டி வந்து கதவை பூஜை ரூம் கதவை திறந்து விளக்கேத்தி உள்ள போய் உட்கார்ந்துட்டு பூஜை பண்ணுறோம் இவன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பாரா இடுக்கு வழியாக எட்டி பார்க்குறான் பாட்டி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில் அவன் எப்படி பார்த்துருக்கிறானோ அப்படியே பூஜை பண்ணுறான் அவன் வந்தான் படுத்துட்டான் பாட்டி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பூஜையை முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தா இவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் அந்த உறுத்தல் இருக்கிற வரைக்கும் அவனால் அவனுக்கு துக்கம் வரல தப்பு பண்ணிட்டேங்கிற உறுத்தல் அவனுக்கு இருக்கிற அடிப்படை ஸ்ரத்தை சிவன்கிட்ட சொல்லிட்டான் பாட்டி அவர் சொன்னது என்ன நான் சிவன் கிட்ட சொல்லிடுறேன் உன் மேல கோவப்பட மாட்டாரு அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்றதுக்கான மீடியம் அந்த பூஜை அப்படின்னு இவன் மனசுல ஸ்ரத்தை சிவன்கிட்ட பேசுவதற்கான இந்த மீடியம் வழிமுறை பூஜை அப்படின்னு இவனுக்கு ஸ்ரத்தை அந்த பூஜை செய்வதை பார்க்கிறான் 
நிம்மதி ஆயிடுச்சு வந்து படுக்கிறான் உடனே தூங்கிடும் அப்படின்னு அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவம் சொல்லுவான் ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ ஸ்ரத்தாமயமானவன் புருஷன் யோ யேவன் யாருக்கு எத்தகைய ஸ்ரத்தை இருக்கிறதோ அவ்வளவுதான் அவன் ஸ்ரத்தைய தாண்டி நாம வளர முடியாது அது எல்லாரும் பெரிய பெரிய வாழ்க்கை சாதிச்சவங்களெல்லாம் பாருங்க சமர்த்த ராமதாசன் சின்ன வயசுல உறுதிமொழி எடுத்தார் சங்கல்பம் எடுத்தார் இந்த மிளைச்ச அரசாங்கம் தர்மத்துக்கு எதிரான அரசாங்கத்தை மாற்றி சுவராஜ்யம் தர்ம சாராஜ்யத்தை நிறுவுவேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் எடுத்தாரு அவரு சன்னியாசியாக போறாரு சிவாஜி ஒருத்தன் கிடைக்க போறான் அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது சங்கல்பம் எடுக்கிறார் தண்ணீர தண்ணீரை மூணு வகை தண்ணீர் எடுத்து அப்படி அர்ஜம் விட்டு உறுதி எடுக்கிறார் உள்ள போறாரு ஆஞ்சநேயரோட கோவில் அது கலசம் ஒடிஞ்சிருக்கு இந்த கலசத்தை ஒடித்தவர் யார் எப்படி ராஜா இதெல்லாம் பொறுத்துக்கிறான் யார் இந்த தேசத்தை ஆண்டவன் தர்மத்துக்கு சிந்தனை கிடையாது அவனுக்கு அதர்மமான ஆட்சியா நடக்கிறது அப்படின்லாம் எண்ணங்கள் வருது தர்ம ஆட்சியை நிறுவுவேன் அப்படின்னு முடிவெடுத்து சங்கல்பம் எடுத்துட்டு ஆஞ்சநேயரை பார்க்க வர ஆஞ்சநேயா ஸ்ரீலங்கா லங்கைக்கு நீ சமுதிரத்தை தாண்டி போன போது எத்தகைய மன உறுதி உன்னிடம் இருந்ததோ எத்தனைய பராக்கிரமம் பலம் உன்னிடம் இருந்ததோ அந்த பராக்கிரமத்தை அந்த பலத்தை எனக்கு அழித்திடு அந்த மன உறுதியை எனக்கு அழித்திடு பிரார்த்தனை பண்ணான் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அவன் மறந்துட்டான் வாழ்க்கையோட ஓட்டத்துல அவனா தனியா உட்கார்ந்துருப்பான் என்ன செய்யறது தெரியாது உள்ளுக்குள்ள இது விதை இந்த சங்கல்பம் உட்காந்துருப்போம் மக்கள் பெரியவங்கள்லாம் என்னன்னு நினைக்கிற இவனுக்கு ஒரு கால் கட்டு போட்டுட்டா இவன் சரியா போயிடும் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு இவனுக்கு அப்படின்னு நினைச்சு கல்யாணம் முடிவெடுக்கிறார் அவனுக்கு ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்போது கல்யாணம் முடிவெடுத்து நிச்சயமாக்கி கல்யாணத்துக்கு தேதி குறிச்சாச்சு நாளும் வந்து இந்த பக்கம் மாப்பிள்ள இந்த பக்கம் பொண்ணு நடுவில் ஒரு செயலை திரை சாவதான் அப்படின்னு வருவது நீங்க ராதா கல்யாணத்துல அந்த மந்திரம் படிக்கிறத பார்க்கலாம் எட்டு எச்சரிக்கைகள் எட்டு விரதங்கள் கல்யாண வாழ்க்கைக்கு கணவன் மனைவியாக எடுக்கும் உறுதிமொழிகள் எட்டு சப்தபதி ஏழு அடி நடக்கும் போது அதை செய்வார் அந்த சாவதான் அப்படின்னு வரும் சாவதான்னா எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை ரெண்டு தடவாச்சு எங்கோ ஆழத்துல ஏழு வருஷம் முன்னால எடுத்த போது சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது எடுத்த சங்கல்பம் ஆழத்துல புதைந்திருந்த சங்கல்பம் அப்படியே வெளிச்சு வெளியில வருது சாவுதான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில எச்சரிக்கை ஏய் நாராயணா என்னடா செய்யணும்னு நினைச்சிருந்த எங்க மாட்டிட்ட அப்படின்னா உடனே மாலை எடுத்து கீழே போட்டா அப்படியே கல்யாணம் பண்றது ஓனரம் மாமனாரு வரக்கோர வரப்பா காலத்துடைய மாமனாரு அப்பா எல்லாரும் பின்னால ஓடினாங்க ஆனா லட்சிய வேகத்தோடு ஓடக்கூடியவனோட இந்த மாதிரி சாதாரண மனம் மனம் கொண்ட மனுஷங்களால போட்டி போட முடியாது அவன் லட்சியத்தோட ஓடுறான் நர்மதை கோதாவரியில குதிக்கிறான் கோதாவரியில நீந்தி அந்த பக்கம் போறான் காட்டுக்குள்ள போகிறான் பன்னெண்டு வருஷம் பதினாலு வருஷம் தவம் இருந்து ஆஞ்சநேயரோட தரிசனத்தை பெற்று ஸ்ரீராமனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று உடம்ப இரும்பு மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் செய்து அப்படி அவருடைய உடம்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோவனம் கட்டிருப்பாரு கையில ஒரு கமண்டலம் இருக்கும் அவருடைய உடம்பு ஒரு சிக்ஸ் பேக் மிஸ்டர் வேர்ல்டு மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் அப்படி உடம்பு இருக்கும் கும்பல் இருக்கும் கை தோடு மார்பகம் எல்லாம் அப்படி இருக்கும் அப்புறம் ஆயிரம் தண்ட சூரிய நமஸ்கார் அடிப்பாராம் ஆயிரம் பஸ்கி அடிப்பாராம் அவர் அப்படி கிராம கிராமமா போய் இளைஞர்களை தயார் பண்ணி உடற்பயிற்சி செய்ய வச்சு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஆஞ்சநேயரை பிரதிஷ்ட பண்ணி ஆஞ்சநேயர் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு கல்லு அதுக்கு மேல செந்தூரம் பூசிடுவார் அதுதான் ஆஞ்சநேயர் கோவில் தமிழ்நாட்டுல பிள்ளையார் கோவில் மாதிரி அங்க ஆஞ்சநேயர் கோவில் மகாராஷ்டிரா குஜராத் மத்திய பிரதேச அப்புறம் இளைஞர்கள் ரெடியாக ரெடியாக அந்த பக்கம் தனியா சிவாஜி அங்க எங்கோ தயாராயிட்டு இருக்காரு அம்மாவுடைய உபதேசத்துல அவர் ரெடி ஆயிட்டு இருக்காரு அவருக்கு கிரவுண்ட் ஒர்க் இங்க நடக்கிறது இவருடைய சங்கல்பத்தில் என்ன 
அந்த அந்த சங்கல்பம் எடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் திசை மாறி போனாலும் திரும்ப வந்தார் பேஸ்கெட் பால்ல மேஜிக் ஜான்சன் ஒரு பிளேயர் இருந்தார் நீங்க எங்க படிச்சு பாருங்க அமெரிக்கன் பேஸ்கெட் பால் அதுல ஒரு டீம்ல விளையாடுவான் அவன் எப்போ அந்த கூடையை நோக்கி பந்தை போட்டாலும் அது கூடைக்குள்ள போகும் கூடைக்கு பக்கத்துல நின்றுட்டு போட்டா ஒண்ணு அதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி விருந்து போட்டா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பாயிண்ட் அதிகம் ஒரு கோடு இருக்கும் அப்படி வட்ட கோடு அறவட்ட கோடு அதை தாண்டி அங்கிருந்து எடுத்து போட்டா மூணு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அந்த மூணு பாயிண்ட் அவர் ஒவ்வொரு தடவையும் அங்கிருந்து போட்டா கோட்டுக்குள்ளதான் விழும் அவருக்கு பேரே மேஜிக் ஜான்சன் ஏதோ மந்திரவாதி மோதிரம் போட்டிருக்காரு அதனால தான் அவருக்கு இந்த ஜி பூம்பாங்கிற ஒரு படத்துல வர மாதிரி பட்டணத்தில் பூதத்துல வர மாதிரி ஏதோ பூதம் இவருக்கு உதவி பண்றதுன்னெல்லாம் கருத்தாச்சு அவர் மேஜிக் ஜான்சன் பேராச்சு அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க எப்படி என்ன ரகசியம் நீ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் போறதே அவர் சொல்றாரு இந்த பந்து இந்த தடவை இந்த கூடையில் போவதில் தான் என்னுடைய கருப்பு சமுதாயத்துடைய பிரஸ்டீஜ் அடங்கி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போடுவார் பாருங்க ஒரு பந்த போடணும் என் டீம் ஜெயிக்கணுங்கிற ஆசை நான் பந்து அதிகமான கோல் போட்டவனா நான் இருக்கணுங்கிற தன்னுடைய ரெக்கார்ட் ஆசை சச்சின் டெண்டுல்கர் கவாஸ்கர் ஒரு தடவை லண்டன்ல ஒன்டே மேட்ச் விளையாடிட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ரன் எடுத்தான் ஃபுல்லாக ஐம்பது ஓவர் விளையாடி ஐம்பது ஓவரும் விளையாடினா ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக வந்தவன் கடைசி வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு ரன் எடுத்தான் டீம் தோற்று போச்சு டொக்கு டொக்குன்னு விளையாடிட்டு இருந்தான் அவுட் ஆகிட்டு வந்திருந்தால் அடுத்த அளவாவது விளையாடிருப்பான் தன்னுடைய ரெக்கார்டு தன்னுடைய செஞ்சுரி அதிகமாக செஞ்சுரி எடுக்கணும் அதை பற்றிய கவலையில் தான் விளையாடியிருக்காங்க நிறைய இவன் தன்னுடைய ரெக்கார்டுக்காக இல்லை தன்னுடைய டீம் ஜெயிப்பதற்காக இல்லை தன்னுடைய பிளாக் சமுதாயம் கருப்பர் சமுதாயத்துடைய உயர்வுக்காக இந்த பந்தை நான் இந்த கூடைக்குள் போடணும் அந்த கூடைக்குள்ள போடக்கூடிய ஒரு சாதாரண செயலுக்கு பின்னால இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ரத்தை அவர் மனசுல இருந்தது கடைசியில அவருக்கு பேரே மேஜிக் ஜான்சன் ஆயிடுச்சு அப்படி எல்லாம் நிறைய கதையை சொல்லலாம் ஸ்ரத்தை மனுஷனுடைய ஸ்ரத்தை எந்த அளவிற்கு எத்தகையதாக இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு அத்தகையவன் தான் அவன் அப்படின்னு சொல்ற சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ யோ எவ ச யோ எத்த ச ஏவ ச இது ஒரு ஃபார்முலா இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணிடணும் சார் நான் முடிக்கிறேன் நீங்க ஏதாவது சொல்லணும் கேட்கணும் பேசணும் சொல்லணும் சார் இந்த இதுல திருக்குறள்ல கூட இதே மாதிரி ஒரு குரல் இருக்கு சார் வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் காந்தரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு அப்படின்னு சொல்லி உள்ளத்தனது சொல்லும் போது தாமரம் <laughs> 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 ஜெயஸ்ரீ <laughs> 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 <laughs>